Hallo zu diesem Übungsvideo zur Anwendung des Skalarprodukts. Hier haben wir folgende Aufgabe. Ein Quader hat die Grundflächenmaße 2 mal 3. Wie muss die Höhe h gewählt werden, damit sich die Raumdiagonalen senkrecht schneiden? Schauen wir uns das mal hier an diesem Bildchen an. Hier sehen wir diesen Quader mit der Grundfläche 2 mal 3. Und eine Raumdiagonale verbindet ja zwei Eckpunkte so dass die gerade nicht über eine Kante oder über eine Fläche läuft, sondern quer durch den Raum, wie der Name schon sagt. Also zum Beispiel von diesem Punkt hier hinten zu dem Punkt hier vorne oben. Und diese Diagonale können wir ja als Vektor schreiben, zum Beispiel mit dem Pfeil hier oben. Und diese Diagonale nenne ich D1-Vektor. Dann betrachten wir noch eine zweite Raumdiagonale von dieser vorderen Ecke hier, die dann nach hier hingeht. Und diese Diagonale als Vektor ausgedrückt nenne ich jetzt mal D2. Insgesamt gibt es jetzt in einem Quader vier Raumdiagonalen, die sich alle in einem Punkt schneiden. Aber für unser Problem reicht es, wenn wir zwei Raumdiagonalen betrachten. Und wir wollen jetzt für unseren Quader die Höhe H so einstellen, dass sich diese Raumdiagonalen senkrecht schneiden. Unser Ansatz ist jetzt so, dass wir diese Raumdiagonalen D1 und D2 Erstmal als Vektoren ausdrücken und im zweiten Schritt werden wir dann ausnutzen, dass wenn das Skalarprodukt der Vektoren gleich 0 ergibt, dass diese Vektoren dann senkrecht aufeinander stehen. Um die Vektoren d1 und d2 jetzt aufschreiben zu können, stellen wir uns jetzt vor, dass wir den Quader in ein Koordinatensystem stellen, sodass diese hintere Ecke hier im Koordinatenursprung liegt. Dann hat dieser Eckpunkt hier die Koordinaten 0, 0, 0. Und die Spitze des Vektors D1 liegt in diesem Punkt mit den Koordinaten 2, 3, h. Und mit Anfangs- und Endpunkt des Vektors können wir den Vektor selber bestimmen mit Spitze minus Fuß. Spitze ist bei 2, 3, h. Dann minus, minus, minus. Die Koordinaten des Fußpunktes sind bei 0, 0, 0. Und somit ist unser Vektor D1, 2, 3, h. Weil wir vom Koordinatenursprung losgegangen sind, ist das halt einfach nur der Ortsvektor zu diesem Punkt. Analog können wir den Vektor d2 bestimmen. Der Vektor geht von diesem Punkt los, 2, 3, 0. Und die Fallspitze liegt bei 0, 0, h. Somit erhalten wir wieder über Spitze minus Fuß minus 2, minus 3, h. Wenn wir jetzt schräg von der Seite hier in unseren Quader reinschauen, dann sehen wir die sich kreuzenden Raumdiagonalen und jetzt soll, wie gesagt, die Höhe h so gewählt werden, dass sich die Diagonalen senkrecht schneiden. Und wir haben ja gelernt, dass zwei Vektoren senkrecht zueinander stehen, wenn deren Skalarprodukt gleich 0 ergibt. Was wir also machen können ist, wir nehmen den Vektor d1 und wir nehmen den Vektor d2. Beide Vektoren hängen von h ab und wir verlangen jetzt, dass das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren 0 ergibt. Denn es soll ja gelten, dass die beiden Vektoren d1 und d2 orthogonal zueinander stehen, also senkrecht zueinander stehen. Jetzt bestimmen wir das Skalarprodukt hier auf der linken Seite, indem wir zeilenweise multiplizieren und dazwischen addieren. Also 2 mal minus 2 plus 3 mal minus 3 plus h mal h, das ist h Quadrat und das alles soll 0 werden. Jetzt rechnen wir aus, 2 mal minus 2 ist minus 4, 3 mal minus 3 ist minus 9, minus 4 minus 9 ist minus 13. Jetzt können wir nach h auflösen, indem wir auf beiden Seiten 13 addieren. Dann steht hier h Quadrat ist gleich 13. h Quadrat gleich 13 hat als Gleichung ja zwei Lösungen. Einmal minus Wurzel 13, einmal plus Wurzel 13. Doch minus Wurzel 13 spielt im Sachkontext keine Rolle, denn wir suchen ja die Höhe des Quaders und das ist eine Länge und eine Längenmaßzahl ist immer positiv. Also unser Quader hat die gesuchte Höhe Wurzel 13 Längeneinheiten. Das sind ungefähr 3,61 Längeneinheiten. Wir können also als Antwortsatz festhalten, die Höhe h muss Wurzel 13, also ungefähr 3,61 Längeneinheiten betragen, damit sich die Raumdiagonalen im Quader mit der Grundfläche 2 mal 3 Längeneinheiten senkrecht schneiden. Bevor du jetzt aussteigst, gib dem Video bitte noch einen Daumen hoch, wenn es dir geholfen hat. Und falls noch nicht geschehen, abonniere meinen Kanal und klick auf die Glocke, damit du auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst. 
Denn Matthoch 13 ist der Kanal, der dich durch die Oberstufe bis zum Abitur begleitet. Und wenn es dir geholfen hat, dann kannst du meinen Kanal unterstützen, indem du meinen Kanal, meine Videos bei deinen Mitschülern und Lehrern weiterempfiehlst. Gestalte den Kanal mit, durch dein Feedback, Videowünsche und Anregungen immer rein damit in die Kommentare. Und schau auch mal bei Instagram und Co. von Matthoch 13 vorbei und folge mir auch dort. Ansonsten viel Spaß und Erfolg weiterhin beim Lernen. Wir sehen uns beim nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.